妈。哎，清雪，现在小福星啊会叫爸爸了啊，你听着，叫嗯哦，爸爸爸，嗯，哎，小福星、啊，我是爸爸，哎<笑>，听见了吧？<笑>高兴高兴吗？哎，我都快高兴死了。哎，你那边咋样啊？我挺好的，妈，你不用担心我，我啥都挺好的。妈，你抱着小福星去喂点水吧。我想跟清学哥单独聊几句。哎呦，这有啥话？还我不能听啊。妈，好，好，好，那你跟他说，我去喂他水。哎、来，把这给我。哎，喂，清学哥。啊。我最近忙着乡亲们做锅巴的事儿。是，乡亲们手里有钱了，说话声儿也大了。嗯。我去找了一趟月干事。他的同事说，他离婚了，辞职了。现在谁都不知道他去了哪儿。你知不知道他娘家在哪儿啊？有没有地址？我去找找看。哦，那小西，这事儿就麻烦你了。这有啥麻烦的？学哥，喂，这咋断了呀？哎，清学哥，电话刚才断了。你再跟我说一遍地址，小西，你先不用找他，啊，我这边有点事儿，回头我打给你啊。哦。嗯、你说完了吗？我跟他说两句。他说他有急事儿就给挂了，要不咱回头再给他打吧。他咋那么忙啊？比那书记、县长都忙，这么晚了，他能有啥急事儿啊？忙不好吗？忙说明啊，工作挣钱。哎呦，哎，我给他水喂完了。哎呦，哎呦，喝完水水了是不是啊？那咱们要困告告了。嗯。小西吧，你不知道。啊。挺好的。啊，水开了，你先坐着，我去给你倒水。这屋挺不错的，啊，地方虽小，但起码是个落脚的地儿。谢谢。有点烫啊。工作怎么样了？挺好的。
不该给你添麻烦，但我，我真的走投无路了。谢谢你，清雪。你要去哪儿？我去找住的地方。我来的时候看到了，有便宜的招待所。我一个离了婚的女人，没有什么苦是吃不了的。你别走了，就出这儿吧。行了，娜娜，你早点睡觉吧，坐两天火车，肯定也累坏了。我就在外边，有什么事儿你就喊我，啊。哎，谢谢你，谢谢你，秦轩。要不是你的话，我都不知道该怎么办了。没什么。哎，你赶紧睡吧。不回去了，回去了我也没地方去。娜娜，你把这个拿上，过年给自己买点好吃的啊！你别给我钱了，我有钱，我都发俩月工资了。那行，那过年期间你不要乱出门啊。晚上睡觉把门锁好，从里面反锁。你我知道了。不能回来了。哎呦，我我我不是上个月就跟你说让你买票买票买票，你说你忙啊忙忙忙，你咋比国家主席还忙啊？哎，行了行了，就这样吧。金学哥咋说呀，妈？他说回不来了，没买上票。你说这孩子。早就跟他说让他买票，他就不买。从小到大，我说的话，他永远当成耳旁风。哎呀妈，你也别生气了，这春运的火车票呀、啊，就是很紧张的，也不怪他。那
他一个人从来没在外边过过年呐。你说这大过年的，那一个人多冷清啊！我知道妈是心疼清雪哥了，回头啊，我跟美兰和灿灿打个电话，他俩过年也不回来，让他们去关照关照清雪哥，大家在一块过年也热闹。这样子，我回去给你弄热水再泡一泡。金月哥，哎呀，你可算回来了！我跟美兰等你半天，差点等不住，都准备走了。哎，您没回去啊？怎么到这儿来了？还不是你的好心媳妇儿心疼你一个人过年，让我们去带你吃点好吃的。啊，清学哥，这是谁啊？啊。其实是我一个老同学，刚好他也不回家，留深圳了。我就说，要不然我们就……你们好。哎，要不然我把菜什么都买了，咱们四个一起吃个年夜饭吧。啊，不了不了，我们就不上去了。那个，我们晚上城里还有联欢会。呃，那个美兰，我们就先走吧。啊，好。嗯，那我就不留你们了哈。行，也好。嗯，好。干啥呢，灿灿？你有没有觉得那个女人特别怪啊？你总觉得她让人不舒服，哪里不舒服啊？我也说不好，就是感觉特别扭。我刚才盯着她看，她都不敢看我，肯定心里有鬼。喂，啊，灿灿，过年好！啊，过年好，过年好。啊，小西啊。那个，我们有件事跟你说，你听了千万别着急。啥事儿啊？是不是金学哥出啥事儿了？哦，没有没有没有，嗯，他好着呢。快说呀。嗯、呃，那个，我跟美兰在一块儿呢，让他跟你说两句话。哎，美兰。哎，小西。这个灿灿刚才说的是啥事儿啊？是不是金学哥有啥事儿，他不方便跟我说呀？你快告诉我。他没事儿，他好的很，只不过，小西，你知道他为啥没回去过年吗？他身边有个女人，本来灿灿不让我跟你说，可是我总觉得不说我心里不踏实。清学哥说那个女的是他同学，可是我总觉得那个女的看他的眼神不对劲。那是清学的电话吗？啊，不是吗？是美兰跟灿灿。行了，我不跟你们说了啊，我这要开饭了，挂了。清雪跟他们一块儿过年的吗？啊，不是，清雪哥跟他同学在一块儿过年的。哦。妈，我来帮你把套。哎，小心！你等等，你那车票买好了吗？哎呀妈，现在春运已经过去了，票好买了，到那儿就能买。我总得回我们单位跟领导请个假吧，工作的事情还得安排一下呢。那好，等你车票买好了，你就告我一声啊，我给清雪那准备点新鲜的辣椒酱。听说那边的人呢、啊、都爱吃甜的，那辣椒也不辣。妈，现在商品流通的这么灵活，我上次去深圳的时候，在超市里就看到油泼辣子了。真的呀？啊、嗯，哎呦，那太好了！清学在深圳又想吃面，就有油泼辣子了。妈，你简直跟我妈一模一样，不管是出门啊还是回家，总是担心我们吃没吃饱。现在吃已经不是问题了，我们要解决怎么富裕起来。哎，小福星啊，快醒了，你盯着点啊！哎，行，你放心，我耳朵不聋。走了啊，走走走。辛苦啦！行了。小小西，你赶紧联系锅巴厂，我做的锅巴都攒了好几袋了。这工厂的人啥时候来收啊？就是啊，这攒了一大堆了，我怕时间长了长毛。这几天都没人来收吗？那是不是因为过年放假，人家还没上班啊？
你跟他们联系了吗？我联系那个业务员了，人家说已经辞职不负责这块了。大家别着急啊，我这就去打个电话，跟锅巴厂联系一下。好好好，好，好，我也去，哎，去去。等一下，哎呀，怎么回事？怎么突然就联系不上了？年前的时候电话还通着呢。那那还有别的联系方式没？没有，一直都是跟这个号码联系的。不会是人家不要了吧，小西，你可得想想办法。我家里收了那些，我都是付了钱的。嫂子，你先别着急啊，这事我一定会处理好的。不行，我就去一趟工厂。这工厂不就在省城吗？还怕他飞了不成？好，好。福心，你别担心，你婆婆要是不管，就给我们，让咱妈帮忙看着。这，我知道，你看上这款裙子已经很久了，过来偷偷试了好几次了，对吗？静雪，这个很贵的，一个月饭钱都没了。饭钱可以再挣啊，可这款裙子就只剩两条了。你对我真好，别人都说了，看一个男的爱不爱她，就看他愿不愿意给自己花钱。娜娜，你误会了，我是在花钱给自己挖人才的。把你那份文明的工作辞了，跟着我一起干吧。我已经摸清了房产中介的门道，可以出来自立门户了。自己单干啊？但启动资金呢？而且深圳的门面也不便宜啊。我知道，我已经考察过了。至于启动资金，娜娜，你知道吗？我先前被套牢的几只股票，过了春节之后哗哗的往上涨，而我抛完之后又突然下跌，你说神不神奇？所以这裙子嘛，嗯，谢谢你，走啊，走。可我是做生意的料吗？哎呀，你那么聪明，肯定行、啊。咱们吃饭去。啊。好，这楼上有好多吃的。今儿吃好了，咱们庆祝庆祝。好。